ቀድም ስለ ወላንሳ ወላንሳ ማለት ምን ማለት ነው ስለ ነበር አንድ አድማጫችን ጻፍ አረግልን ወላንሳ ማለት ቆንጆ ወይም ውብ ማለት ነው ማለት ወላንሳ የሚለው ዜማ የኔ ቆንጆ ለማለት ነው የሚል ፍቺ ደርሶናል እንግዲህ በጣም ነው እና መሰገነው አዎ ወረቀት ያወር ይልና ልፍስልን ያመጣችሁት ሽልማት ሸልሙ በሚል ይመስላል ለዲጄናቲ አድማጭ አለ ያለ ነው ፓራራ ራም ሄሎ ሄሎ ተናስተልኝ ሄሎ አቤ ሰላም ነው ተናስተልኝ እንዴት አመሻ አግዛብሪ መስከን እንዴት አመሻችሁ አለን አለን ማን በል ኢሳይያስ ከየራሱ ኢሳይያስ የማን ዘፈን ይዘጋጅልህ ከየራሱ ከየራሱ የማን ዘፈን ይዘጋጅልህ የቴዲንስ አለየ ሰብልየ አይዘካችል ቀደም ሲባል ጥሩ አጋጣሚ ነው አዎ እሺ ስለምን ይወራ አንበሳው አይ ሰይፍ የሰላው ኮንሰርት እንደዚህ ተዘጋጅቶ ስለሚሰራዝ አንድ አንድ ስለማይሳካ ነገር ግን ደስ ይለኛል የተሰራዘ ኮንሰርት አለ አዎ ያለ ፈውን ጋሽ ማሙድ የማን ነው ስሙ እንደዛንተ ነው ተባለ አሃ ጋሽ ማሙድ ይመጣል ተብሎ አለ መምጣቱ ነው አንተ መጥለው አው ለምን አንደኛ ማዘጋጁ ሙቆጥ አይደለም በኋላ እንደዛ ሌላ ኮንሰርትም ሲዘገጅ ሰው ብዙ ምንድነው ላይ ነው ይችላል እንደዚህ ቢሆንስ ነው ሊል ይችላል እና ደግሞ ካመሰ ነበር ነው ከጓደኞች ጋር ጋር በመመለሱን በጣም ብዙ ሰው ነበር እንደዚህ ቦልታል ተብሎ ተመለሰን ያለ ነገሩ በጣም ግን አፈዛይ ነው አው ግን የጤና ነገር ከሆነ ምን ማድረግ ይችላል አው ግን ማለት በሱ ብቻ አይደለም ሌላም እንደዚህ ቆስ ለሚከፈት ነው እንደዚህ በሌላም ጊዜ እንደዛ ነገር አጋጥሟል በርከት ይሄ ለሷል የማለት ነገር ይሄ ካቅም በላይ ነው በጊዜው የተነሳው ነገር ምንድነው አዘጋጆቹ ቀድሞ ካወቁ ለምን አልተናገሩም ነው አው ቀድሞ ካጠሉ ሰፊ በይመስለኛል አሁን ለሱ ቢያም መጣው እንኳን ሌላም ቢሆን በጣም ጥሩ ነው ለምን በርከት ሰው መቸም የሚያደርገው ስለላይ ነው ይችላል አው አይ ነበር ለፎን ደሞ አዘጋጆቹን ዳን ዴቪስን አውርተ ነው ነበር እና እኔ ማላቀም ነበር የሚል መልስን እየሰጠው ካልታወቀ ምንም ማረግ አይቻለም ግን መቼም ጋሽ ማሙድ አስቀድሞ አሁን የፌስቡክ ዘመን ነው ለምሳሌ አሙስ ከሆነ ወይ አርብ ከሆነ የታወቀ አስቀድሞ ቢነገር ቀዳሚ ለት ሰው ጋሽ ማሙድም ብሎ የሚመጣው ሰው እሱን አዘጋጅቶ ይመጣል ያ ያ ነገር መሆን ነበርበት ከዛ ይልቅ ከኮንሰርቱ ጀርባ የነበሩት ኮንሰርቱ ታው አነጋገሪ ነበር እንደምንኛ ላይፍ ስናስተላልፍ ነበር ብዙ አዳዲስ ነገሮች ክስተቶች የነበሩበት ነው ጋሽ ማህሙድ መቀረት አንዱ ነው አሁን ፌስቡክም ላይ ምናምን ላይ ምን ነው የቴዲያፎርና የኤፍሬምም ጉዳይ ይነሳል በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ የኤፍሬም ታምሩ ልጅ በዛና ማምለሰት በጣም ጓደኛ ሙሽ ናቸው በጣም እና እዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለው የወዳጅነት ስሜት ከ እንደ ቤተሰብ ነው አሁን አንዳንዶቹ ዝም ብለ ይፈጠራ ነገር እየጻፉ ችግር እንዳለ ኤፍሬም ያላለውን ነገር እንዳላርገው የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ አዎ ሱኮ ነው እና በጊዜው የተፈጠረው ነገር ምንድነው ትልቁ ስህተትን የምለው ከኤፍሬም ከመስፈኑ በፊት የጋሽ ማሙዳ ለምንጣት ዓለም ምን ባይን ነገር ጦ ነው በኤፍሬም እየዘፈነ በመሃል ላይ ተነገረው እና አሁን ድምጻዩን የመረበሽ ነገር ሊፈጥር ሊፈጥር ይችላል አሁን እንደያ ነገሮች ወይ መጨረሻ ላይ ቢነገራው እየዘፈንክ ሲነገርህ ጥሩ አይነ ስሜት ውስጥ አይከተምና በጠቃላይ እንዲያነት ነገሮች በመኝ ይመጡ ናቸው መሰለ መጀመሪያ ወረቀት ላይ ያላለቀ ነገር ይኖራል አዎ ጉዳይ ወረቀት ላይ ስለ በቃ ኮንሰርቱ በደንብ ልቅም አድርገ በተሰራውና ከዚህ በኋላ አንተና ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር አንተ ምናም ብለ በተሰራው ሁሉ ነገር በቃ ጽድት ብሎ ያልቃል ግን ይሄ ስሜቶች የሚመሩ ምናምን ከሆነ ግን የሚፈጠሩ ነገሮች እንዲያነ ስተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉና አንድ ማለት ፍየ ምን መስለ አሁን እኮ ከዚህ በርቀት ሰው በጣም እዚህ ይወዳል በጣም በርቀት ከጣ በኋላ ደሞ እንትን ካለ በኋላ ሌላው ሲገባ ደሞ ጥሩ እንትን አንኖሮ የሚመስለኛል ሳርሰቦ ይወዳል አይደል አሁን ፍሬም በጣም ቢታወቀ አርቲስት ነው እኔ እንደውም በተቻለ መጣው ነው ሾው ላይ እንደው ብታገኘው እና አይ ደስ ይለኛል ለምን ምን አገረ ነገር ሊኖር ይችላል እንደዚህ ሰው አሁን ፍሬም አዎ ፍሬም ለሆሮ ሞክሬ ነበረ እንደውም ይገርም ነገር እሱ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ያቀም ነበረ ከጀርባ ሆኖ እንደውም ዘፋኞች የምትጠመጥበት ቦታ አለች እዛው ስቆጭ ብሎ ከጓደኞቹ ጋር ሰዓቱስ ኪደርስ እየጠበቁ ነበር ነው የሚለው እሱ 
ከዛ በኋላ ሲወጣ ዘፋኞቹን አስተዋውቀው ያለው ነገር ሱ ምንድነው እኔ ደግሞ ዘበን የማይሸረኝ ልክ የራስዬን ተስተዋውቀው ነገር እንደዛ ነው ያለው እንጂ ምን እንደተካሄደው ራሱ ያቀም እሱ ነው ልክ ያበሳጨው የዘፈነ መሃል ላይ የጋሽ መሐሙድ እሱ እንደነገረን ከሆነ ማለት ነው የጋሽ መሐሙድ አናውንስ መደረገ አናውንስ ይደረግ እንግዲህ ጋሽ መሐሙድ ደሞ ሲቀርብ በጣም በቃ ዶክተር ምናምን ሚል የሰሙን ነገር ነው ያቀርበው ጋሽ መሐሙድ ደሞ ያን ሲያይ የመሰበር ነገር አለ እንጂ አሁን በሁለቱ ቤተሰብ መሐል ብታይ በጣም ፍቅር አለ በነገራችን ላይ ቴዲ አፍሮና ኤፍሬም ታሙሩ ጎሬ ጎሬ ቤታሙሽ ናቸው አሁን ነው ሲኖር አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነውና የቤተሰብ ስሜት ያላችሁ ናቸው አንድ አንድ ነገሩን ስታይ እንዲ ብሎ እንዲ በቃ በጣም ሚደብር ሚደብር ነገር የሚጽፉ ሰዎች አሉ ሁለቱን ሳይዙ ያ ብቻ አዘጋጆቹ በፈጠሩ አዎ ይሁን ላይ ምናምን የምታው ነገር በጣም ያስጠጣል በጣም እዛ ስቴጅ ላይ ሄነን የመሰለ በጣም ብዙ ሺ ህዝብ ባለበት መድረክ ላይ በአዘጋጆቹ ትንንሽ ስተቶች ምክንያት ወደ ዘፋኞቹ ህይወት ውስጥ ያልተገባ ህይወት ውስጥ ሁሉ ተገባ ማለት ነውና ለሌላ ጊዜ በደም በበሽው በጥሩ ይመስለኛል ማለት መሃል ላይ ምን መደረግ አለበት ምን መደረግ የለበትም እንደው ለሌሎችም የኮንሰርት አዘጋጅ በጣም ትምርት ይሰጣል ምን ይግራች ላይ የውጭ ሀገር ኮንሰርት ላይስ እንደው አንድ አንድ ነገሮችን እዚህ ሀገር የመጡት ስኬልስ የሚባል ዘፋኝ ያለበት ከነታደለ ሮባ ጋር በጣም እሱ ሲመጣ ሁሉን ስታዩ ማለት ነው ምን እንደማል እንዳለው ታቃለ ዲጄ የሚያጫውታቸው ዘፈኖች ዘፈኖቹ ራሳቸው አሉ ማለት ስኬልስ የማይፈልጋቸው ዘፈኖች አይጫውቱ የሱ ራሱ ዘፈን ደግሞ አይጫውቱ የሱ ዘፈን አሪፍ ቢሆንም እሱ ስላለ ባካል ራሱ ይጫውታቸዋል ሰውን በራሱ ዘፈን ካደከምሽውና ሊስቶች አሉ በቃ ምንድነው ነበር ያልበትና አሁን የኢትዮጵያ ዘፈኖች ማረግ ያለባቸው ከመስፈናቸው በፊት ዲጆች ምን አይነት ዘፈን ያጫውቱ በተለይ ደግሞ የሰውን ስሜት ቀልብ ሊገዙ የሚችሉ ዘፈኖች አሉ አንድ ዘፈኖች ሳይሰማቸውም ሰው ራሱ በጣም ስሜቱን የሚያንጸባርቅባቸው ዘፈኖች የሌላውን ዘፈን አናንተ ለምሳሌ ሞቅ ያለ ዘፈን ወይም ደግሞ የሰውን ስሜት በተወሰነ መልኩ የሚቀሰቅስ አይነት ያለው ዘፈን እየተጫወተ ከዛ በኋላ አንድ ድምጻዊ መጥቶ ስለሆነ ሙዚቃ ቢጫውት ይገልጻል ሳውንዱ ምራሱ አይመጣም ልክ አይመጣም ያ ያኛው አርቲስት ከዛኛው ስለበለጠ የመበላለት የመብለት ጉዳይ ሳይሆን ራሱ የሙዚቃ ሲስተሙም እንደዛ በነግራች ላይ ይላው ደግሞ እንደ ራሱ የኢትዮጵያ ዘፋኞች እንደማ ቢፋራረሙ ጥሩ ለምሳሌ ዲጄው ራሱ የሚያቀርብበት ዘፈኑን የሚያጫውትበት የዘፈን ቶን ራሱ ዝቅ ያለ ነው ሆነ ያለበት ምክንያቱም ዘፋኙ ሲመጣ ኢየሱስ አሁን ወቅ ብሎ እሱ ነው ስራ ከፍ ማረጋ ያለበት ዲጄዎች በዛ ወቅት ብዙ ጊዜ ዲጄዎች ላይ ያለው ስተት ምንድነው ራሳቸው ጎልቶ መታየት ይፈልጋሉ ዲጄ ግን ኮንሰርት ላይ አጋጅ ናቸው ያ ሰው ወደ መድረክ ስኪመጣ የተወሰነ ኦዲንሱን ለማያዝ እንጂ ራሳቸው እንደ አንድ ግባት ትልቅ አቅራቢ አይደሉም እና አንዳንዶቹ ግን ይመጡና በየግላቸው እንት ለመፍጠር ከቀጥሉ ያለው ዘፋኝ የሚፈጠርበትን ስሜት የሙዚቃ አካሄዶችን ምናምን አይጠብቁም በቀላሉ የሰው ስሜት ምን ነው ሙዚቃዎች ይከፍታሉ ከዛ ዲጄ አንደኛ ነው ምናምን ለመባልም አይነት ስሜቶች አሉ አዎ እና ምንድነው እንድንዲ ለማለስ ሳይሆን ሳይንሳዊ ማድረግ እንዲህ አነስተቶች የሚያስተምሩት ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነት ህዝብ የሚሰበሰበት ኮንሰርት ላይ የሚመጣው ሰው ልቅም ያለ ከስተት የጸዳ ነገር ነው ማግኘት ያለበት እና ተከናጀ ቢሆን ደግሞ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እና በዚያ ጋር ታይማለት ምፈልገው በቃ ድምጻዊዎቹ ማለት ምንም ችግር የለም በጣም ምግባቡ የሚደዋወሉ ናቸው አንድ አንድ የሚጻፉት ነገር ስናይ አይ ከሁነት የራቀ መሆኑ እንድታቀው በየ ነው አንበሳው እንት አይ ፈየ እንደው ቃል ገባል እንደው ባገኛው ግዜ ግን ኢንተርቪው ላይ አደረ አንተ ወላቾ ላይ ኤፍኤም ካገኝ ባውና ታደረ አይደል ያንተ ኮጎ ወጥ ለለ ስለዚህ ምንም ችግር የለም ኢንተርቪው ያደርግላለሁ 